జాగ దొరుకులు ఇలా జాగ దొరుకులు అంటున్నారు మాకే జాగ దిక్కులు రకాల వేసి మంత్రులు అంతా వేసి వేరే కాదు మీరు పని చేయండి నా చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పిండు అది ఏంటి ఆ భవన్ దాని బీఆర్కే భవన్లా మాకు విలేకరులకు విలేకరులకు ఎందుకు కూడా జాగ నాకు అర్థం కాదు నేను ఏమంటున్నాను సెక్రటరీ వనకే లేకపోతే అని ఇచ్చిరు ఆ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఇది మనకు క్వార్టర్లు ఇచ్చిరు మీ గవర్నమెంట్ మీరు క్వార్టర్ కాదు రెండు క్వార్టర్లు పెట్టుకుని మంచిగా కూర్చోండి ఆ గవర్నమెంట్ నేను అన్ని ఏర్పాట్లు చేయమంట మీకు టీవీ పెట్టమంట సోఫాలు వేయమంటాం బ్రహ్మాండ గురి కూర్చొని పని చేసుకో ఎవరు అంటారు మిమ్మల్ని యాక్సిస్ కూడా ఇస్తారు కానీ ఎక్కువ తక్కువ పోవద్దు కదా ఇది కాటంలో వాళ్లే పని చేయకూడదు మనం లేదని కొంతమంది ఆయనే కూర్చుంటారు ఇక అట్లా కాకుండా ఒక పద్ధతి పెట్టుకోమని చెప్పింది నేను మీరేం చేయండి అంటే ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్లో తీసుకోవడం జాగ నాలుగు రోజులు అయితే అయిపోయాయి ఏమి ఉన్నది అట్లా బ్రహ్మాండ కొత్త సెక్రటరీ ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది తెలంగాణ భవన్లో అయితే మీకు పాత అకామిడేషన్ ఆల్రెడీ ఉంది మీ అకామిడేషన్ మీకు ఉందని నేనైతే అనుకుంటున్నా ఉన్నదా లేదా మార్చిందా మరి ఉంటే సార్ పై మంచి బ్రహ్మాండం కూర్చో మీ లోతు తట్టుండ్రు ఇప్పుడు ఆయగారు లేని పెళ్ళి అయితే అదా మీరు లేని రాజకీయం ఉంటుందా నడవనే నడవని పరిస్థితి మీ మీరు మాకేంత అవసరం మేము మీకు అంత అవసరం అంతే కదా మేము దాని ఫలితం వస్తుందని ఆశిస్తున్నాం హైకోర్టులో వచ్చేస్తే మీరే స్టార్ట్ చేసేద్దాం మా కొత్త గవర్నర్ కాబట్టి పెరుగుతుంది ఏముందండి దానిలో పెద్ద ఇష్యూ కాదు కదా మాకే దిక్కులేదు నిన్న వాళ్ళు అడిగినారు ఎమ్మెల్యేలకే వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు ఎమ్మెల్సీలు మా వాళ్ళకే లేదు అసలు నేను ఏమంటున్నానంటే బ్రదర్ సుప్రీంకోర్టు ఉంది అది మొన్ననే నేను పంపించిన భూపాల్ రెడ్డి గారిని నాకు తెలిసి దగ్గరికి వచ్చింది కొద్ది రోజులలో అయిపోతుంది మీకంటే మా ఎమ్మెల్యేలు బీకుతారు నేను మాకు ఇస్తావా ఇవా ఏం తంగా సార్ మీ జీవితంలో మాకు పేదల మూలం అందరమని అడుగుతున్నారు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఐఎమ్ ప్లీజ్ హియర్ మీ హియర్ మీ హియర్ మీ ఒక్కడి మాత్రం ప్రామిస్ చేస్తాను నేను చేసిన అంటే తప్పలే తప్ప కూడా మంచి స్థలాలు ఉన్నవి మన దగ్గర చాలా మంచి కాస్ట్లీ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ కాస్ట్ పెరగచ్చు బట్ ఉన్నవి మీకు జర్నలిస్ట్ దాకా మీకు కడుపు నిండే విధంగా మంచి స్థలాలు ఇప్పించే బాధ్యత నాది వంద పర్సెంట్ ఇప్పిస్తాను అలా డౌట్ చేయకండి ఎందుకంటే కంబైన్ చేసేటప్పుడు మా తెలంగాణలోకి మంచి రాలే ఉన్న మాటకి ఎందుకంటే మాకు ఇయ్యలే మంచిగా అంటే ఇచ్చేది కొంతమందికి వచ్చింది కొంతమంది రాలేదు పుకపేక అయిపోయింది మాకు కూడా అనేక మంది ఎడిటర్ స్థాయిలో కూడా రాలేదు కొంతమందికి అయితే పెద్ద పెద్ద బ్యూరో చీఫ్లకు కూడా రాలే వాళ్ళు మిగిలిపోయి ఉన్నారు మాకు కూడా బాధనే ఉంటుంది కాబట్టి ఇవాళ వందకు వంద శాతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హైదరాబాద్లో ప్రతి జర్నలిస్ట్కి వచ్చే విధంగా జాగా ఇచ్చే బాధ్యత నాది నేను దిగిపోయే లోపల ఈసారి కూడా చెప్తాను మీరేం రంది పడకుండా మీతో పాటు మా ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే అట కాదు అంటే పదేళ్ళ దాకా పెండింగ్ పెట్టాము పెట్ట పెట్ట సమస్య లేదు మాక్సిమం వన్ ఇయర్ లోపల ఇప్పిస్తారు వన్ ఇయర్ లోపు ఇప్పేయడమే కాదు మంచి అట్రాక్టివ్ హౌసింగ్ స్కీమ్ కూడా పెట్టుకుందాం గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా నేను కొన్ని డబ్బులు ఇస్తాను నాకు ధైర్యం ఉంది కరువు వాళ్ళు భయపడతారు కానీ ఇంకా జర్నలిస్ట్ సంక్షేమానికి ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి ఇండియా నేను ఇచ్చిన ఇంకా కూడా ఇద్దాం అనుకుంటే మేము నెక్స్ట్ బడ్జెట్లు ఇస్తాం ఈ సంవత్సరం కూడా ఇద్దామని ఉండే వంద కోట్లు కానీ ఆగిపోయినాం ఎందుకంటే ఆ ఇచ్చిన డబ్బు బాగా సద్వినియోగం అవుతుంది సస్యకాడు మధ్యవర్యంలో మంచి ఉపయోగం అవుతుంది ఎక్కడన్నా జర్నలిస్ట్ చనిపోయినా కానీ బీమా రచ్చినా కానీ డబ్బులు ఉండేవి కాబట్టి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మాకు తృప్తి ఉంది ఆ ఇచ్చిన డబ్బు న్యాయవాదుల సంక్షేమం కంటే కూడా జర్నలిస్ట్ నాకు ఇచ్చిన డబ్బు మాత్రం డెఫినెట్లీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది మళ్ళీ కూడా ఇద్దాం నెక్స్ట్ బడ్జెట్లో ఇంకో హండ్రెడ్ కోర్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఇంకా సద్వినియోగం అవుతుంది వందకు వంద శాతం సద్వినియోగం అవుతుంది జబ్బు వచ్చినా లేదా డెత్ అయినా కనీసం కొంత రిలీఫ్ మాకు జాగ ఉంది మమ్మల్ని ఆదుకుంటూ ఉన్నారు అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది అది ఉండవలసిందే మంచిది అది సంఘం ఇంట్రెస్ట్ అది ఎవరి ఇంట్రెస్ట్ కాదు ఎవరైనా సరే మనుషులు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి మంచి జరిగింది మీ జాగాలు కూడా వంద శాతం వస్తాయి రావడమే కాదు మంచి హౌసింగ్ స్కీమ్లో కూడా ఒకటి పద్ధతి తీసుకొని మీరు ఇందు కూడా కట్టుకునేటట్టు కూడా ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత